அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு டேப் ஐஏஎஸ் அகாடமி டுடே வாட் வி ஆர் சி அபவுட் இஸ் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் டிசம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் டிசம்பர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ்க்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னா டிசம்பர் ஃபைவ் வேர்ல்டு சாயில் டே அதாவது வந்து சாயிலுக்கு அதாவது மண்ணுக்கான முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துறதுக்காக இந்த டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா டு ரைஸ் அவேர்னஸ் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் மெயின்டைனிங் ஹெல்த்தி எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் ஹியூமன் வெல்பீயிங் பை என்கரேஜிங் சொசைட்டிஸ் இன் இம்ப்ரூவ் சாயில் ஹெல்த் அதாவது வந்து சாயிலோட ஹெல்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் சாயிலோட இம்பார்ட்டன்ஸை சொல்கிறதுக்காகவும் ப்ளஸ் வந்து சாயில் னால எக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் ஹியூமன் என்வரான்மெண்ட் எப்படி பாதிக்கப்படுது ஸோ அதனால் வந்து அதனோட அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த டேக்கான தீம் அதாவது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் ஃபைவ் சாயில் டேவோட தீம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹால்ட் சாயில் செலனேஷன் பூஸ்ட் ஆர் என்ஹான்ஸ் சாயில் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க தீமில் அப்படின்னா சாயிலோட செலனைசேஷன் அதாவது உப்புத்தன்மை இருக்கு இல்லையா அது வந்து சால்ட்டில் வந்து குறை அதாவது சாயிலில் வந்து சால்ட்டோட கண்டென்ட்டை வந்து குறைக்கணும் அதாவது வந்து மண்ணில் வந்து உப்புத்தன்மை குறைக்கணும் அப்படின்றதான் சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதே போல் என்ஹான்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதோட உற்பத்தி திறனையும் அதிகரிக்கணும் மண்ணோட உற்பத்தி திறனையும் அதிகரிக்கணும் அப்படின்றதான் இதோட தீம் சரிங்களா ஜென்ரலாகவே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சால்ட் வந்து வாட்டர் அண்டு சாயில் ரெண்டுலுமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பட் வந்து ஓவர் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துன்னா அதிகப்படியான உப்பு வந்து சால்ட்டில் சாயிலில் இருந்து சால்ட் வந்து சாயிலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா அதால் வந்து உற்பத்தி திறனை கொடுக்க முடியாது அதாவது வந்து சாயில் வந்து அன்கல்டிவபிள் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து அது வேஸ்ட் லேண்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த டேவே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சாயில் கண்டென்ட் சாயில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட் வந்து சாயில் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டியூ டு ட்ராட் அண்டு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி அதாவது வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய இரிகேஷன் அண்ட் அர்பனைசேஷன் அதாவது வந்து சரியான முறையில் விவசாயம் பண்ணாமல் உரங்கள் அதிகமாக போடுறதுனாலையோ இல்லை கரெக்டான ப்ராப்பர் சாயில் டெஸ்ட் எடுக்காமல் பண்ணுறதுனாலையோ என்னாகும் அப்படின்னாக்கா சாயிலில் வந்து சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமாகும் அதே போல் ட்ராட் இருந்தாலும் என்னாகும் அப்படின்னாக்கா பஞ்சம் வரும்போது வறட்சி ஏற்படும் போது என்னாகும் அப்படின்னாக்கா தண்ணீர் இல்லாமல் வெறும் உப்பு மட்டும் மண்ணில் சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த சாயில் வந்து அன்கல்டிவபிள் அதாவது வந்து அன்யூசபிள் சாயிலாக மாறிடும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சொல்ல வராங்க அதே போல் இந்த இயருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா வல்னரபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பாதி பாதுகா பாதிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடிய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் நம்பர் ஆஃப் கண்ட்ரீஸில் பர்டிகுலர் பிளேஸை சொல்லியிருக்காங்க அதில் இந்தியாவில் எந்த பிளேஸ் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இண்டோ கேங்கட்டிக் பெசைன் இந்தியாவில் வந்து இண்டோ கேங்கட்டிக் பெசைன் வந்து இந்த மாதிரி பாதிப்புக்குள்ளாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சால்ட் கண்டென்ட் வந்து அந்த லேண்டில் மட்டும் அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நாம் பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்ல்டு சாயில் டே சரிங்களா அதாவது வந்து மண்ணுக்கான தினமாக இந்த டிசம்பர் அஞ்சை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதான் நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் வாலண்டியர்ஸ் டே டிசம்பர் ஃபைவ் டிசம்பர் ஃபைவ்ல இன்னொரு டேவும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் வாலண்டியர்ஸ் டே வாலண்டியர்ஸ் அவங்கள வந்து பெருமைப்படுத்தணும் அவங்களையும் வெளிச்சத்து கொண்டு வரணும் அவங்களுக்கான முக்கியத்துவத்தை சொல்லணும் அதாவது அவங்களோட கஷ்டங்கள் அவங்களோட அவங்களையும் முக்கியத்துவப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த டேவை கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டியர் நவ் ஃபார் காமன் ஃபியூச்சர் அதாவது வந்து அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் அவைலபிளாக இருப்பாங்க அப்படின்றது இதோட தீம் அடிஷ்னலாக என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த வாலண்டியர்ஸ் டே வந்து எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதே போல் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் யுனைடெட் நேஷனல் ஜென்ரல் அசம்பிளி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா சாயில் டேவாக வந்து சாயில் இயராகவே அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் வாலண்டியர்ஸ்க்கான தினமாகவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வந்து அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் வாலண்டியர்ஸ் டே சரிங்களா வாலண்டியர்ஸ்க்கான முக்கிய தினமாக அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நாம் பார்த்த க நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர் டிசம்பர் சிக்ஸ் டாக்டர் அம்பேத்கர்ஸ் டெத் ஆனிவர்சரி அதாவது வந்து அம்பேத்கரோட நினைவு தினம் இதை வந்து மகா பரிநிர்வாணா தி
கூடுதலாக நாம் என்ன பார்க்க போகிற தகவல் அப்படின்னாக்கா அவரோட நியூஸ் பேப்பர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் முக் நாயக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் பேப்பர் வெளியிட்டிருக்காரு அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா த லீடர் ஆஃப் வாய்ஸ்லெஸ் அப்படின்றத மீனிங் ஸோ அப்போ வந்து அவர் வெளியிட்ட நியூஸ் பேப்பர் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் முக் நாயக் அதோட நேம் அதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா த லீடர் ஆஃப் வாய்ஸ்லெஸ் அதே போல் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சேவத்தில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் என்ன பண்ணுறாருனா மகத் சத்தியாகிரகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அன்டச்சபிள்ஸ் வந்து அன்டச்சபிள்ஸ் வந்து அவங்க இருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிராவில் மகத் அப்படின்ற பிளேஸில் வந்து தண்ணீர் எடுக்க விடாமல் காமன் காமன் பிளேசஸில் தண்ணீர் எடுக்க விடாமல் பேன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை எதிர்த்து இந்த மகத் சத்தியாகிரகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராட்டம் பண்ணுறாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் அதே போல் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் கலாராம் டெம்பிள் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்டச்சபிள்ஸை வந்து கோயிலுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆக விடாமல் தடுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த மூமெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா பரிநிர்வாண திவஸ் அதாவது வந்து அம்பேத்கரோட டெத் ஆனிவர்சரி வந்து டிசம்பர் சிக்ஸ் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அச்சீவ்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அதாவது நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சோலார் பவர் சோலார் பவர் ப்ளஸ் சோலார் பவர் விண்டு பவர் ஜியோ தெர்மல் பவர் அதாவது வந்து காற்றாலையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது சூரிய ஒளியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய மின்சார உற்பத்தியை தான் வந்து இங்கே நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அப்படின்னாக்கா அதாவது வந்து பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் இருக்குங்களே அதோட டெட் வேஸ்ட்லேருந்து பின்னாடி அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது ஆர்கானிக்காக அது ஆக்சுவலாக சேஞ்ச் ஆகிட்டு அது கோலாவோ இல்லை நேச்சுரல் கேஸாவோ மீத்தேன் அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ஃபசல் ஃபியல் சரிங்களா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னா குளோபல் வார்மிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணலாம் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸுக்கு இப்போ இருக்கிற க எல்லா கண்ட்ரீஸுமே வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ்லேருந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ இன்ஸ்டாலிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஜிகா வாட்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஜிகா வாட்ஸ் வந்து நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் மூலயமா ரெடி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க டோட்டலாக எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக இந்தியா எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா த்ரீ நைன்டி ஜிகா வாட்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்குது இந்தியாவால் முந்நூற்றி தொண்ணூறு ஜிகா வாட் மின்சாரம் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஜிகா வாட்ஸ் வந்து நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அதாவது வந்து சூரிய மின்சாரம் காற்றாலை மின்சாரம் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுறாங்க அடிஷனாக நான் பார்க்குற இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னாக்கா இது எந்த மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள வருதுனாக்கா நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி நியூ ரினியூவபிள் எனர்ஜி மினிஸ்ட்ரிக்குள்ள தான் நான் ஃபசல் ஃபியல் வருது அதே போல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் கோசமிட் கோப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டால்டு எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் நான் ஃபசல் சோர்ஸ் பை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிடுவோம் ஐநூறு ஜிகா வாட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடுவோம் நான் ஃபசல் ஃபியல் அதாவது வந்து அந்த சோலார் விண்டு அண்ட் சோலார் விண்டு எனர்ஜி ஸோ அந்த மாதிரி எனர்ஜிலேருந்து ஐநூறு ஜிகா வாட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றத வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு கிளாஸ்கோ சம்மிட்ல இந்தியா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதோட ஒரு பார்ட்டாக தான் இப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிகா வாட் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடிஞ்சிருக்கு ஸோ டூ தேர்ட்டிக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள நம்ம அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிகா வாட்ஸ் நான் ஃபசல் ஃபியல் எனர்ஜியை அச்சீவ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு நம்பலாம் அப்போ நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியா அச்சீவ்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னா ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் இங்கே ஹான்பில் அப்படின்றது ஒரு பறவை இருவாச்சி பறவை அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகேங்களா இந்த நேமில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடுறாங்க எங்கே அப்படின்னா நாகாலாந்தில் கொண்டாடுறாங்க சரிங்களா நாகாலாந்தில் இந்த நேமில் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடுறாங்க என்ன அப்படின்னாக்கா நாகாலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ட்ரைப்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க
அவங்களோட கல்ச்சரை ஷோ கேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக வந்து இந்த டேஸை வந்து கொண்டாடுறாங்க நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னா பைகா ரிபிலியன் எயிட்டீன் செவன்டீன் சரிங்களா ஆல்ரெடி வந்து ஃபியூ கிளா ஃபியூ இதுக்கு முன்னாடி ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி பிர்சா முண்டாக்கான முண்டா ரிபிலியன் டே வந்து கொண்டாடினாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பைகா ரிபிலியன் பற்றி எயிட்டீன் செவன்டீன் இதை பற்றி நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இயரில் சமீபங்களில் வந்து இந்த முண்டா ரிபிலியன் ஆகட்டும் பைக்கா ரிபிலியன் கோல் ரிபிலியன் சாந்தல் ரிபிலியன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ்க்கு அகேனிஸ்டாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ரிபிலியன் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முண்டா ரிபிலியன் பிர்சா முண்டாவோட பர்த் டேட்டு ஆக்சுவலாக வந்தோன்னா ஜென் மகா பரி நிர்வாண் மகா பரி நிர்வாண் திவஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேவை கொண்டாடினாங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கா ரிபிலியன் எயிட்டீன் செவன்டீன் என்னென்னா இங்கே இது வந்து ஒடிசாவில் நடக்குது ஸோ இந்த ரிபிலியனை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒடிஷா கவர்மெண்ட் போய்ட்டு இந்தியன் கவர்மெண்ட் கிட்டே சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் பைக்கா ரிபிலியனை ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னாக்கா எயிட்டி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒடிஷா கவர்மெண்ட் இந்த டேட் இந்த ரிபிலியனை வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு பிஃபோராக நடக்குது இல்லையா ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டுக்கு முன்னாடியே இந்த பைக்கா ரிபிலியன் எயிட்டீன் செவன்டியில் நடக்குது இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸாக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் முதல் சுதந்திர போகிறா இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரிசா கவர்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இதை வந்து ஏற்றுக்கல பட் ஆனால் வந்து இவங்களுக்கு சில ஃபேவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பைக்கா ரிபிலியன் எங்கே நடந்துச்சு எப்போ நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டீனில் நடந்தது யா எங்கே அப்படின்னாக்கா ஒடிசாவில் நடந்தது யார் லீட் பண்ண அப்படின்னா பக்சி ஜகபந்து வித்யதாரா அப்படின்றவர் தான் வந்து என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இந்த ரிபிலியனை வந்து ஏற்படுத்துகிறாரு யாருக்கு அகேன்ஸ்டான் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு பிரிட்டிஷோட ஆங்கிலே கிழக்கிந்திய கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து இந்த விஷயத்தை செய்கிறாரு ஸோ இந்த யார் ரிபிலியன்ஸில் யார் கலந்துக்கிட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெசன்ஸ்லாம் அதாவது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள்லாம் வந்து இந்த ரிபிலியனில் கலந்துக்கிட்டாங்க ஸோ ஸோ அப்போது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ரிபிலியனே இப்போ வந்து அவங்க ஏற்றுக்கலை இல்லையா ஸோ ரிபிலியனை வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணல பட் ஆனால் ஒரு ஃபேவர் கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்டியில் அதாவது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் என்சிஆர்டி ஸ்கூல் புக்கில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிளாஸ் எயித்து ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் வந்து இதை வந்து ஒரு டாப்பிக்காக இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க என்சிஆர்டி ஸ்கூல் புக்கில் வந்து கிளாஸ் எயித்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து இதை ஆட் பண்ணுறாங்க அடிஷ்னலாக நான் பார்க்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவோட சிஎம் வந்து நவீன் பட்நாயக் கவர்னர் வந்து கணேஷி லால் ஒடிசாவோட கேபிட்டல் புவனேஸ்வர் ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தா கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னாக்கா பைகாரி பில்லியன் பைகாரி பில்லியன் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டீனில் நடந்த பைகாரி பில்லியனா ஒடிசா வந்து ஒடிசா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் வந்து அது வந்து அப்போஸ் அது வந்து ஒத்துக்கல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு பதிலாக வந்து கிளாஸ் எயிட் என்சிஆர்டி ஸ்கூல் புக்கில் இதை ஒரு பார்ட்டாக வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் யூக்வேரியன் அதாவது வந்து இது வந்து இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவ்ஸுக்கும் இடையே ஏற்படக்கூடிய எக்ஸசைஸ் இது வந்து லெவன்த் எடிஷன் லெவன்த் எடிஷன் ஆஃப் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவ்ஸ்க்கும் இடையிலான டெஃபன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்போ நடக்குது அப்படின்னா ஹெல்டு ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு நைன்டீன் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் எங்கே அப்படின்னா மாலத்தீவ்ஸில் கதோவோ ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐலாண்டில் நடக்குது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக நடந்தது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் நடந்தது அது பூனேல நடந்தது ஸோ இங்கே இப்போ எங்கே நடக்குது அப்படின்னாக்கா கதோவோ ஐலாண்டில் நடக்குது இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னாக்கா டு என்ஹான்ஸ் ஆப்ரேஷனல் சைன் எனர்ஜி அதாவது வந்து சைன் எனர்ஜி அப்படின்னாக்கா கோஆப்ரேஷன் சரிங்களா கோஆப்ரேஷன் பிட்வீன் போத் ஆர்மிஸ் இந்த கண்டக்ட் ஆஃப் கவுண்டர் டெரரிசம் ஆப்ரேஷன் இன்க்ளூடிங் கல்ச்சர் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அதாவது வந்து கவுண்டர் டெரரிசம் அஸ் வெல்
ஓகேங்களா பப்ளிக் சர்வீஸ் எத்திக்ஸ் ஏ கிறிஸ்டபர் நைக்கித் பாரத் அப்படின்றது ஒரு புக்கு இந்த புக்கை யார் எழுதினா பார்த்தீங்கன்னா பிரபத் குமார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆத்தர் தான் யார் இவர் அப்படின்னாக்கா ஃபார்வர் ஜார்க்கண்ட் கவர்மெண்ட் ஜார்க்கண்ட் ஜார்க்கண்டோட முன்னாள் ஆளுநராக இருந்தவர் தான் இந்த பிரபத் குமார் இவர் தான் இந்த புக்கை எழுதியிருக்காரு இதை யார் வெளியிட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்கையா நாயுடு நம்மளோட வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா துணை குடி குடியரசுத் தலைவரான வெங்கையா நாயுடு தான் என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இந்த புக்கை வந்து வெளியிட்டிருக்காரு சரிங்களா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் என்ன மீன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் எத்திக்கல் ப்ரின்சிபல் அஸ் ஏ வே ஆஃப் லைஃப் குவாலிட்டி அண்ட் ட்ரஸ்ட் ஒர்க்கினஸ் ஆஃப் பப்ளிக் கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம் ட்ரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இன் பில்டிங் ஆஃப் மாடர்ன் இண்டியா பர்செப்ஷன் அப் அண்ட் ஆல்சோ அபவுட் சிவி சர் சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் சரிங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இந்திய ஜனநாயக நாடு அதாவது வந்து இது வந்து செழிப்பாக வளரணும்னா என்ன பண்ணணும் அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும் கரப்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணணும் பர்டிகுலர்லி சிவில் சர்வெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து கரப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றிலாம் வந்து இந்த புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பப்ளிக் சர்வீஸ் எத்திக்ஸ் ஏ குஸ்டிஃபார் நைக் பாரத் அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து நியூவாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிற கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேவி ஸ்குவாட்ரான் தட் சங்க் பாகிஸ்தான் ஷிப் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் டு ரிசீவ் பிரசிடென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சரிங்களா பிரசிடென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அவார்டு வந்து இந்தியன் நேவியை சேர்ந்த ஒரு கப்பல் அதாவது என்ன கப்பல் அப்படின்னா ஸ்குவாட்ரான் சொல்லக்கூடிய கப்பல் கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாக்கா பாகிஸ்தானில் நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல நடந்த வாரில் இந்த கப்பல் அதாவது வந்து ஸ்குவாட்ரான் சொல்லக்கூடிய கப்பல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அங்கே போயிட்டு கராச்சி போர்ட்டு அதாவது கராச்சி துறைமுகத்தையும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானோட வெசல்ஸையும் வந்து இவங்க இது போயிட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது யுஎஸ்எஸ்ஆர் அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சோவியத் ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்றுபட்ட சோவியத் ரஷ்யா கிட்டேந்து இந்தியா வாங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறமா இதை ஃபார்மலாக நம்ம நம்ம இந்திய கப்பற்படையோட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது எப்போ அப்படின்னாக்கா நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த கப்பல் வேற என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் விஜய் அதாவது வந்து கார்கில் வார் நடந்தது இல்லையா ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆப்ரேஷன் விஜய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி தான் அந்த கார்கில் வாரை நம்ம வின் பண்ணலையா ஸோ அப்போ அந்த கார்கில் வாரோட பொருள் இது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்து அதே போல் ஆப்ரேஷன் பர்க்ராம் இது எப்போ நடந்தது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் அந்த டைமில் நடந்துச்சு ஸோ இது வந்து பெரிய வார் கிடையாது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் நடந்த வார் தான் பட் வந்து அது பெரிய அளவில் வாரா நடக்கலை ஸோ அப்போது இது முன்ன நின்று இந்தியாவுக்காக டெஃபன்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஸோ அப்போ நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேவி ஸ்குவாட்ரான் தட் இஸ் சங்க்ஸ் பாகிஸ்தான் ஷிப் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் டு ரிசீவ் பிரசிடென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் உங்களை பிரசிடென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் விருதை வந்து இந்தியன் நேவியோட ஷிப்பை சேர்ந்த இந்தியன் நேவியை சேர்ந்த ஸ்குவாட்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஷிப் வந்து வாங்கியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு போஷான் ட்ரேக்கர் அதாவது வந்து போஷான் அபியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதோட ஒரு பார்ட்டு தான் அந்த போஷான் ட்ராக்கர் இது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஸ் ஸ்பென்ட் ஓவர் தௌசண்ட் க்ரோஸ் அதாவது வந்து ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த ஸ்கீமுக்காக ஸ்பென்ட் பண்ணாங்க பட் ஆனால் வந்து இந்த ஸ்கீமில் வந்து என்ன டிஃபால்ட் ஆகிடுச்சு என்ன சாரி என்ன ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஃபால்ட் நடந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்கீம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டு மக்களுக்கு சேர்ந்துச்சா அப்படின்னாக்கா சேரலை ஸோ அதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த போஷான் ட்ராக்கர் அப்படின்றது சரிங்களா இட் ரெக்கார்ட்ஸ் ரியல் டைம் டேட்டா ஆன் மால் நியூரேஷ்டு சைல்டு இன் ஈச் அங்கன்வாடி ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள் அதாவது அங்கன்வாடி ஸ்கூல் அந்த பா அதாவது ஒன்றுலேருந்து ஆறு வயசுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கான ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸுக்கு மால் நுரேஷர் அதாவது வந்து நியூட்ரிஷன் கம்மியாக இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணி அவங்களுக்கான நுரிஷ்மெண்ட்டுக்கான ஃபுட்டு கொடுக்கறது மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுற
போஷன் அபியான் ஸ்கீம் இது என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா போஷன் அபியான் ஸ்கீம் உள்ள யார் யாருக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட பெனிஃபிட் யார் யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பிரெக்னன்ட் உமனுக்கு லாக்டேட்டிங் மதர் ஓகேங்களா அவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஸ்கீமோட பெனிஃபிட்ஸ் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்கிறதா இந்த ஸ்கீமோட தீமாக இருந்து இது எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணாங்க இதோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிங் டவுன் ஸ்டண்டிங் அமங் சில்ட்ரன்ஸ் இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது வந்து குழந்தைகளோட வளர்ச்சி வந்து குண் வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி குழந்தைகள் ஜீரோ டு ஆறு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஆல்ரெடி வந்து தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகள் இந்தியாவில் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் பண்ணணும் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற ஒரு டார்கெட்டோட தான் இந்த போஷன் அபியான் ஸ்கீமை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அதே போல் அண்டர் நியூட்ரிஷன் அதாவது வந்து நியூட்ரிஷன் கம்மியாக இருக்கிறது அனிமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நோய் இருக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யங் சைல்டு உமன் அண்ட் அடலசன் கேர்ள்ஸ் ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இதோட டார்கெட் இதோட டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டண்டிங் அமாங் சில்ட்ரன்ஸ் இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றதும் அதே போல் மா அண்டர் நியூட்ரிஷன் அனிமியா இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் யாருக்கு அப்படின்னா யங் சைல்டு உமன் அண்டா அடலசன் கேர்ள்ஸ் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டிசீஸை வந்து சாரி இந்த அனிமியா மா அண்டர் நியூட்ரிஷன் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து இதோட தீம் எய்மாக இருந்திருக்கு ஸோ பார்த்திங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபண்டை மட்டும் தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரிமைனிங் ஃபண்டை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணாமலே இருந்திருக்காங்க ஸோ அது வந்து பெரிய மேஜர் டிஃபெக்ட் ஆகுது அதே போல் வந்து நோ ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி கம்ப்ளீட்லி யூஸ் ரீட்ஸ் பண்ணு எந்த ஸ்டேட்டுமே வந்து போஷன் அபியானுக்கு அபி அப்படின்ற ஸ்கீமுக்காக கொடுத்த ஃபண்டை கம்ப்ளீட்டாக வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணலை சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னாக்கா போஷன் அபியான் ட்ராக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்கீமோட டேட்டாஸ் எல்லாம் வந்து வெளியிடுறாங்க அதே போல் அதனால் பயனடைஞ்சக்கூடிய பயனாளிகளை பற்றியும் அதுக்குனால அண்டர் அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ரியல் டைம் டேட்டாவாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா டேட்டாஸ் வந்து டெய்லி வந்து டேட்டாஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் அந்த டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு அப்லோட் பண்ணாமலே இருந்திருக்காங்க போஷன் அபியான் ஸ்கீம்னால நான் பயனாளிகள் யார் அப்படின்றத பற்றியும் அதனால் என்னென்ன டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பற்றியும் இதுக்கப்புறம் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி அது தெரியாமல் இருந்து ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ தான் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து டேட்டாஸை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஓப்பனாக வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேவிஸ் கப் ஓகேங்களா டேவிஸ் கப் அப்படின்றது டென்னிஸில் வேர்ல்டு கப் மாதிரி இப்போது கிரிக்கெட்டில் வேர்ல்டு கப் மற்ற கேம்ஸ்லாம் இங்கே வேர்ல்டு கப் நடக்குது ஃபுட்பால் வேர்ல்டு கப் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் அந்த மாதிரி வேர்ல்டு கப் நடக்குது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டேவிஸ் கப்பை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா டென்னிஸோட வேர்ல்டு கப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல நடந்திருக்கு எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னாக்கா ஸ்பெயினில் நடந்தது ஸோ இண்டோர் ஹார்ட் கோர்ட் கேம் அதாவது வந்து கேமில் வந்து டென்னிஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப் ஆஃப் இது சொல்லுவாங்க கிராஸ் கோர்ட்டு அதே போல் ஹார்ட் கோர்ட்டு அண்ட் தென் மட் கோர்ட் ஸோ மூணு கோர்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இண்டோரில் ஹார்ட் கோர்ட் கேமாக நடந்திருக்கு சரிங்களா இதில் ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் வான் த டைட்டில் பை டிஃபீட்டிங் கொரேஷியா கொரேஷியா நாட்டை ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் வந்து வின் டிஃபீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த டேவிஸ் கப் டைட்டில் வாங்கியிருக்காங்க இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில் வின் பண்ணது யார் அப்படின்னு வந்தால் டேனியல் மெண்டிவ் வான் த மேட்ச் ஓகே டேனியல் மெண்டிவ் அப்படின்றவர் தான் வந்து வான் த மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காரு யாருக்கு அகேன்ஸ்டான் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ரே ருபில்லவ் அப்படின்றவருக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா வின் பண்ணியிருக்காரு பட் ஆனால் வந்து இங்கே மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயராக இந்த டேவிஸ் கப்புக்கான டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கான மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயராக யாரும் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ன
பப்ளிக்ல அவர் அவேர்ன வாலண்டியர்ஸ் பற்றினா ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்களோட ஒர்க்கை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அவங்களோட கஷ்டங்களை தெரியப்படுத்தணும் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் வாலண்டியர்ஸ் டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலண்டியர்ஸ் நவ் ஃபார் காமன் ஃபியூச்சர் அப்படின்றதான் இந்த டே தீம் வாலண்டியர்ஸ் டேவோட தீம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் சிக்ஸ் வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர்ஸ் டெத் அனிவர்சரி ஸோ மகா பரிண பரி நிர்வாணா திவஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதன் மூலயமா அம்பேத்கரோட அவங்களோட சிறப்பு டாக்டர் அம்பேத்கரோட சில சிறப்புகளை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவர் தான் வந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்றனால அதை பற்றியும் அவரோட சிறப்புகளை பற்றியும் சொல்கிறதுக்காக இந்த டேவை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டேக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மகா பரி நிர்வாணா திவஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா அச்சீவ்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கெப்பாசிட்டி ஃப்ரம் நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ் அதாவது நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி அந்த மாதிரி எனர்ஜி நல்லா கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி மூலயமா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து பவர் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் வந்து நம்மளால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிளாஸ்கோ சம்மிட்டில் வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் கிளாஸ்கோ சம்மிட்டில் வந்து டொன்ட் கோப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜிகாவாட்ஸ் வரைக்கும் இந்தியா வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிலேருந்து நான் ஃபசல் ஃபியல்ஸ்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதோட ஒரு பார்ட்டாக தான் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஜிகாவாட்ஸ் வந்து இப்போ இந்தியா வந்து இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டியாக வச்சிருக்காங்க எலக்ட்ரிசிட்டியில் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னா ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் அதாவது வந்து இது வந்து நாகாலாந்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய ட்ரைபல் பீப்புளுக்காக கொண்டாடக்கூடிய ஃபெஸ்டிவல் ஸோ அதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பல்வேறு தரப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் அவங்களோட கல்ச்சரை வந்து இங்கே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒற்றுமை அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை ஏற்படுத்துறதும் அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய டூரிசம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதும் இதோட தீமாக வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹான்பில் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைகாரி பில்லியன் எயிட்டீன் செவன் எயிட்டீன் செவன்டீன் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒடிசா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பைகாரி பில்லியன்றது ஒடிசாவில் நடந்து ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா கிட்ட சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ரிபிலியனை ரெஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக அதுக்கு பதிலாக அதாவது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பைகா ரிபிலியனை என்சிஆர்டி புக்கில் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க அதே போல் எயிட்டீன் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸாக வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போ வரைக்குமே எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் தான் வந்து ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸாக இந்தியாவில் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவல்ட் தான் ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் இப்போ வரைக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணப்படுது நெக்ஸ்ட் நாம் பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் இக்வேரியன் சரிங்களா எக்ஸசைஸ் இக்வேரியன் சொல்லிட்டு இந்தியன் ஆர்மியும் மால்தீவ்ஸ் ஆர்மியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு இந்த எக்ஸசைஸ் பார்த்திங்கனாக்கா எங்கே நடக்குது அப்படின்னாக்கா மால்தீவ்ஸில் நடக்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் நாம் பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் சர்வீஸ் எத்திக்ஸ் எக்ஸ்டுஃபார் நியாய்திக் பாரத் அப்படின்னு சொல்கிறத இங்கே இருக்கிற கரண்ட் அஃபேர் இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இந்த நியாய்திக் பாரத் புக்கை வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா பிரபத் குமார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜார்க்கண்டோட ஃபார்மர் கவர்னர் தான் இந்த புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு இந்த புக்கோட ஆத்தராக அவர் இருந்திருக்காரு நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேவிஸ் ஸ்காட்ரான் தட்டுக்கு சங் பாகிஸ்தான் ஷிப் இன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் டு ரிசீவ் பிரசிடென்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று பாகிஸ்தான் வாரில் இந்தியன் நேவி ஷிப் ஸ்குவாட்ரா என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா பாகிஸ்தானோட நேவி அதாவது கராச்சி போர்ட்டையும் அவங்களோட நேவி வெசல்ஸையும் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்குவாட்ரான் அந்த ஷிப்புக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரசிடென்ட்டோட ஸ்டாண்டர்ட் அவார்டை வந்து கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அது இல்லாமல் இது வந்து அது இல்லாமலும் ஸ்குவாட்ரான் ஷிப்பு வந்து கில்லர் 
this video will be very useful for you so please like share and subscribe thank you